with this six benefits ng business partnership. So titina mo ngayon. Eto narin kumbaga yung qualifications, criteria in choosing your business partner. Eto narin po siya. Positive Day Gdivers, this is Dr. Gigi Disunga from I Can Change Project. Magandang hapon sa lahat ng mga Gdivers natin. And this is the first time po tayo panood sa aking YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Dr. Gigi Disunga. And sa lahat ng mga gusto magpa-code sa atin, or if you need speaker for a webinar, or you want to start, advertise, or improve your business, and join the line-up of investors ng Raster Holding Corporation, Raster Beauty, just PM me sa aking personal FB, hindi nandiyan po sa paligid. Okay, so yung mga tanong sa atin ng mga Gdivers natin na... Gusto maging solopreneur or meron kang business partner. So, alin nga ba maganda, Dok? Maging mag-solo ako sa aking negosyo o makipag-partner? Ito, based from the experience ni Dok and based from the other uh, stories na rin, ano ba talaga mas maganda mag-solo o mag-partner? Alam nyo, ganito po. Noong una, gusto, gusto kong mag-solo kasi I want to decide on my own. I want to follow kung anong gusto ko talaga para pag meron akong gustong decision na gawin, Uh, madali, di ba? So, in other words, solo ko lang, ako masusunod. But you know, ngayon po, ah, eto kasi yung situation natin. Hindi po madali ang situation natin. Tandaan po natin, tayo ay nasa pandemic pa rin, nasa crisis pa rin. So, ibig sabihin po, hindi madaling magsimula ng negosyo. Eto, tatapatin ko po kayo mga delivers sa mga gustong magsimula ng negosyo. It's not easy to start your business. Okay? Ang daming pressure, ang daming stress, ang daming mong tinitingnan, ang daming mong inihintindi. So, in other words, para alam mo yung hindi ka masyado ma-burden, alam mo yung nagninegosyo ka, pero masaya ka pa rin. Okay? Mangyayari lamang po yan when you go or choose partnership. Right? So, I strongly recommend at in times like this na meron tayo ngayon, when you start your business, kailangan po meron tayong business partners. Right? So, napakalaga po niya. Huwag natin siyang, uh, huwag natin sabihin na, Dok, parang hindi rin naman ako magiging happy or hindi rin naman masusunod mga gusto ko. Alright? So, napa-depende po yan sa inyong pag-uusap. Nasa pag-uusap niyo po yan. Okay? And, puta tayo doon sa reasons. Bakit nga ba inire-recommend ni Dok G na dapat meron tayong business partners kayong panahon na to when start your business. Alright? For this six reason, ganito po. Ang magiging business partners niyo po kasi, hindi lang sa pagtinawag natin, business partner ko yan. Di ba, ganun lang kasi ang Explanation natin eh, ang concept natin na I have my business partner, alright? Alam nyo po ba, pag nakipag-business partner kayo, there are six things na gumagaan sa buhay mo. Ibig sabihin po, yung six major aspects ng in running your business gumagaan because of business partnership. First, pag nakipag-partner ka po, nakikipag-partner ka rin sa kanyang expertise. Yung pag, pagkakaroon niya ng expert, for example po, ang kapartner mo ay matagal na siya sa uh, online online store. So, expert na siya doon. You are partnering with that expertise. Hindi mo na kailangan mag-enroll ka sa mga uh, schools para lang matutunan how to do this, how to do online selling, how to do dropshipping, how to do affiliate marketing, and other business kung saan man ang linya na gusto mong puntahan. So, nakalibre ka na ng expertise dun sa business partner mo. Okay? So that means pag naipag-partner ka po sa yung pipiliin mo yung expert doon sa gusto mong simulan na negosyo. Alright? So second advantage pag nagkaroon ka ng business partner. Nakikipag-partner ka na rin po hindi lang sa expertise niya kundi sa experience niya. Experience ng isang business owner. Alam niyo na hati sa dalawa ang experience ng isang business owner. Isang tagumpay at isang hindi tagumpay, <laughs> failure and success, right? At alam niyo yung pinakamabigat doon na pinakipag-partner mo yung experience niya in failing, yung failures niya. Kasi that's so that's very costly. Madami po nag-fail sa businesses and they cost them 100,000, half million, 1 million. At dahil nakipag-partner ka dun sa nagtagumpay na yon na nanggaling na sa failure, nakatipid ka na ng 500,000, nakatipid ka na ng 1 million. Ibig sabihin po kasi yung mga hindi maganda o yung failures na prevent na siya. You are eliminating now the trial and error process. Alright? Isn't that amazing? Nakalibre ka ng lesson. <laughs> kasi galing na siya doon. Hindi na kayo pupunta doon. Hindi na kayo magta-trial and error kasi pinanggalingan niya na po yun. Alright? And third advantage when you do partnership is ito. Isa sa pinakipag-partner mo rin sa kanya, yung kanyang network. 
yung lawak nung community niya, yung dami ng kakilala niya, magiging community mo na rin. So for example, meron siyang mga business associates na, o meron siyang clients, let's say for example, meron siyang 1,000. So ibig sabihin in an instant, meron ka rin 1,000, magkakaroon ka 1,000 na followers, clients, or meron kang 1,000 na uh, friends niya na rin. Kasi magiging friends mo na rin, magiging circle of friends mo na rin yan eh. At present po ngayon, business partner natin si Sir Harold. So yung mga business owners dito sa Balanga na dati naririnig ko na yung mga pangalan. So ngayon, kaibigan na natin, nakakasama na natin. Kasi network siya ni Sir H. So, nagkikin-network ko na rin. So yung business partner mo na balawa ka network, yun na rin. Nakipag-partner ka na rin doon. Okay? Alright, so next advantage po when you do partnership is ito. The resources. Yung resources na meron siya. Hindi lang po finances. Well, that's actually included. It's a major point here. Okay. Siyempre, may pag-partner tayo dun sa uh, merong resources. May capacity to, you know, pag-usapan nyo yung sharing nyo. For example, an, ilang, bang, ilang percent ba share mo? 50-50 ba tayo sa capital natin? Or depende na po yun sa pag-usap mo. But the good thing is, nakakapag-share ka ng resources. Or if you don't have enough money for your business, at least kung may partner ka, let's say, sige, start tayo ng ganito. Take the 300,000 tayo. Okay? Not only that, kung meron siyang building, kung meron siyang lote, so it's also resources, so you can share with that. Kung ano mang meron siya, kung meron man siyang mga equipments, mga gamit in, gamit in building, so yun na din, sharing na rin kayo. Okay? So nakalibre ka na rin ng mga resources. Alright? And number five po, na advantage ng pag-partner mo. Okay? Number five is the platforms. Yung platforms na meron siya. Lalo kung ka-partner mo po ay medyo may mga, uh, yun nga, sabi ko kanina, maraming followers. So, kung meron siyang followers sa uh, kanyang uh, FB page, kung may YouTube channel, personal FB, kung ano mang uh, social media platforms na meron siya, nakashare ka na din. Alam nyo kaya ngayon marami na ipag-partner po sa atin. May mga, actually may mga tumatawag sa atin, Doc, I want to join you. You can help me because of your social media platforms. Actually, madami. Yung iba, mga idol ko pa nung araw eh. Tinitingnan ko lang sila nung araw, pinapanood. Uh, pag meron silang mga seminar and all that. So, ini-email ako nila minsan. So, ngayon, nahipag-partner sa akin because of the platforms, because of my uh, YouTube channel, because of my page. So, it's the same thing pag nakipag-partner po tayo. Kung ano yung platforms na meron siya, siya yun na rin yun. Nakishare ka na rin po. Right? And number six na advantage of business partnership is yung brand niya. Right? Yung brand niya as someone. Okay? Ito yung... Kasi alam niyo po, lahat tayong mga business owners, may mga brand tayo. Isa sabihin mo, bako naman akong brand. Pero yung clients mo, meron silang perception about you. And that's their brand. So pag nakipag-partner tayo, yung brand niya rin, nagiging brand mo na din. Di ba? So kung mat yung okay yung branding niya, so ikaw, hindi na, yung company niyo, yung business niyo, hindi na mahirapan sa branding. Kasi may brand na po siya. Right? So parang Raxer Holding Corporation po, Raxer Beauty, Raxer Skills University, Raxer TV and Media Production, and other businesses pa ni namin. So yun na po yung ginagamit namin ngayon with my business partner, yung brand na ni Raxer. So yun na, yun na, rockstar na rin yung mga business partners ko eh. <laughs> Kasi nga, we're using one brand na ngayon. Yun, nakataon mas uh, okay yung brand natin. So we're using the rockstar brand. Right? So it's also the same when you go with business partnership. Yun eh, so anong brand nung papartneran mo? Yun na, dun, misan doon na tayo susunod. Okay? So delivers, kaya etong lesson natin. With this six, benefits ng business partnership. So, titina mo ngayon. Ito na rin, kumbaga, yung qualifications, criteria in choosing your business partner. Ito na rin po siya. Sa mga gusto mga ipag-partner, sabihin mo ngayon, after watching my vlogs, sinabi mo, Doc, sige, okay na ako, may ipag-business partner na ako. So, sinong pipiliin mo? So, one, of course, yun, binagin natin kanina, dapat may expertise. Alright? So, meron siya isang line, isang area na nagtagumpay talaga siya. Okay? Second experience. At least siguro mga 5 or 10 years yung kanya experience. Kasi alam niyo po, yung isa, ito po, deliver sa, yung isang indicator natin, yung nagtagumpay na negosyo, pag nagtagal na yan ng 5 years, okay na yan. 
kumbaga na natapos niya na yung stage ng kumbaga sa nagliligawan eh, getting to know each other, okay na sila. So tapos na po siya sa mga error, nagka-error na siya. Doon magkaka-error pa rin, pero at least, you know, alam niya na yung mga failures na pagdadaanan. Yun yung mga criteria natin sa pagbili, okay? So, yun na, expertise, uh, entered, tinan nyo rin yung network niya. Ganun na ba kadawak yung circle of friends niya, yung mga associations, organizations na kinabibilangan niya. Diba? Isa din yung sa mga titinan natin. And resources, may capacity ba siya to assist you financially? Napakalaga po nun. Meron ba kayong, meron ba siyang mga assets na pwede niyong pag-usapan para magamit? And of course, meron siyang platforms and yung brand, anong klase brand meron siya na magagali, magagamit sa napili mong negosyo. Okay? So, yan po ang ating mga criteria. But again, at this point in time, ulitin natin, it's important na meron tayong business partners. Alright, so please share this video sa lahat makibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago tumula dating buhay. Thank you very much, Jilivers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go!